in this video we will see the difference uh, between the single entry system and uh, double entry system so double entry system ki single entry system ki madhyalo unnatuvanti difference enti ee video lo manam telusukundam so em em difference unnai first difference recording of transactions so recording of transactions chestundi uh, ante double aspect record chestunda single aspect record chestunda ane chuddam double entry system both debit and credit aspects are recorded ante all aspects ni record chestundi debit record chestundi adhe vidhanga credit kuda record chestundi but in single entry system debit and credit aspects of all the transactions are not recorded so record cheyamandi okay na so ikkada em double entry system lo debit credit aspect record chestundi single entry system lo debit credit aspects record cheyadam ledhu okay next difference so types of accounts next to second difference uh, types of accounts maintain emm uh, accounts manam maintain chestam double entry system lo personal accounts real account and nominal account mooditni maintain chestam kani single entry system lo only personal accounts maatram maintain chestam deento paatu oka cash book maintain chestam okay alage konni books lo ante మనం చెప్పుకున్నటువంటి టైప్స్లో క్వాసీ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నామో ఆ క్వాసీ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో క్యాష్ బుక్తో పాటు సబ్సిడరీ బుక్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్ ఫుల్లీ సో రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేయము ఓకేనా సో టూ డిఫరెన్స్ చూసాం నెక్స్ట్ మూడో డిఫరెన్స్ సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తామా లేదా డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కెన్ బి ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఓకే దానివల్ల ఏం తెలుస్తుంది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల అథమెటికల్ యాక్యురసీ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది అంటే అకౌంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసామా లేదా అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి ఓకే అదే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో చూసుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ప్రిపేర్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేయలేము సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయలేకపోతే వీ కెనాట్ చెక్ ది అథమెటికల్ యాక్యురసీ సో ఆ అకౌంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అనే విషయం మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది ట్రూ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనం ట్రూగా డిటర్మినేషన్ చేయవచ్చా లేదా అంటే ప్రాఫిట్ దీంట్లో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రకారం కూడా ప్రాఫిట్ కనుకోవచ్చు సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రకారం కూడా ప్రాఫిట్ కనుకోవచ్చు బట్ దీంట్లో మనం ఎలా కనుక్కుంటాం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ గీస్తాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గీస్తాం దానివల్ల మనం ట్రూ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది కనుక్కుంటాం అంటే అన్ని రకాల ఎక్స్పెన్స్ని తీసుకుంటున్నాం అన్ని రకాల ఇన్కమ్స్ని తీసుకుంటున్నాం దాని ద్వారా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది కనుక్కుంటున్నాం ఓకే కానీ ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయట్లా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయట్లా అలాంటప్పుడు మనం కనుక్కున్నటువంటి ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ట్రూ ప్రాఫిట్సా కాదా అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట అంటే అవి రాంగ్ అయినా అవ్వు ఉండొచ్చు కొన్ని బుక్స్ మనం అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో కొన్ని రకాల ఎక్స్పెన్స్ మనం రికార్డు చెయ్యకపోవచ్చు సో వీ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ పర్ఫెక్ట్లీ అకౌంట్స్ ఇన్ ది సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కెన్ నాట్ బి ప్రిపేర్ మనం ట్రేడింగ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు ఓకే సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ హెన్స్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కెన్ నాట్ బి ఫైండ్ మే బి అక్యురేట్ సో ఏదైతే మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కనుక్కున్నామో ఫౌండ్ చేసామో వాటిని మనం పర్ఫెక్ట్గా అవే ట్రూ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అనేది మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ సో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే సో ఈ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ని మనం డిటర్మినేషన్ చేయొచ్చా లేదా సో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేస్తామండి సో బ్యాలెన్స్ షీట్ కెన్ బి ప్రిపేర్ టు నో ది ట్రూ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే అసెట్స్ అండ్ లైబ్రిటీస్ యొక్క పొజిషన్ సో దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చూడడం కోసం బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం కానీ ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయం ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేసేటువంటి దాన్ని స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో బ్యాలెన్స్ షీట్ కెన్ నాట్ బి ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేయలేము ఎందుకు రియల్ అకౌంటు నామినల్ అకౌంటు విల్ ఫాలో అవ్వట్లా సో రియల్ అకౌంట్ అంటే అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ సో వాటిని ఫాలో అవ్వకపోతే వాటిని రికార్డ్ చేయకపోతే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ని పర్ఫెక్ట్గా రికార్డు చేయలేం సో బ్యాలెన్స్ షీట్ కెన్ నాట్ బి ప్రిపేర్ విత్ ది అక్యూరసీ అండ్ ఈ ట్రూ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ కెన్ నాట్ బి అసెట్ అయిన్ సో ద
అండ్ ఇన్కంప్లీట్ సో జస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ద్వారా ఎసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లైబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్తాం అంతేగాని పర్ఫెక్ట్గా ఎసెట్స్ ఎన్ని లైబిలిటీస్ అన్ని అనేది మనం రాసి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ పొజిషన్ని కనుక్కోలేము ఇక్కడ సింగిల్ ఎంటి సిస్టంలో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ డిఫరెన్స్ వస్తే కనుక సూటబులిటీ ఎవరికి సూటబుల్ ఉంటుంది డబుల్ ఎంటి సిస్టమ్ అందరికీ సూటబుల్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ కంపల్సరీగా డబుల్ ఎంటి సిస్టమ్నే ఫాలో అవ్వాలి ఓకేనా హ్యాస్ పర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ ఈ సింగిల్ ఎంటి సిస్టమ్ అయితే కనుక పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి సూటబుల్గా ఉండదు ఓన్లీ స్మాల్ కంపెనీస్కి మాత్రమే సూటబుల్గా ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ది స్మాల్ సైజ్డ్ అంటే సోల్ ట్రేడర్ కావచ్చు లేదా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కావచ్చు వీళ్ళకి మాత్రమే సూటబుల్గా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ బిజినెసెస్కి మాత్రమే ఇది సూటబుల్గా ఉంటుంది సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ డిఫరెన్స్లో వస్తే రిలయబిలిటీ సో రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మశక్యమా నమ్మ నమ్మడానికి వీలుగా ఉంటాయా లేవా అనేది సో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో మనం రూల్స్ని ఫాలో అవుతున్నాం నీట్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ నామినల్ గ్రోస్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే మనం తయారు చేసామో ఇవన్నీ కూడా రిలయ రిలయబుల్ అంటే నమ్మశక్యమైనవి ఓకేనా సో రిలయబుల్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ సైంటిఫిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ అండ్ బేస్ ఆన్ ది సెట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ సో రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ని మనం ఫాలో అయ్యి అకౌంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి ఈ బుక్స్ ఏవైతే అకౌంట్స్ మనం రాసామో డబ్ల్యూ ఎన్టీ సిస్టమ్ ప్రకారం ఈ పర్ఫెక్ట్ ఓకే అదే ఇన్కంప్లీట్ సిస్టంలో అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలయబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్సైంటిఫిక్ మనం రూల్స్ని ప్రిన్సిపల్స్ని ఏమి ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది అన్సిస్టమేటిక్ దీన్ని మనం నమ్మలేము ఓకే అండ్ లాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సింగిల్ ఎంటీ అండ్ డబుల్ ఎంటీ సిస్టమ్ ఇస్ యాక్సెప్టబులిటీ సో యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ ఇక్కడ ఏవైతే అకౌంట్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తామో అవి పర్ఫెక్ట్ రిలయబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓకేనా ఎవరు ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఆ అకౌంట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బ్యాంక్స్ లోన్ పెట్టుకోవాలి సో మీరు డబుల్ ఎంటి సిస్టమ్ ప్రకారం తయారు చేసినటువంటి అకౌంట్స్ని తీసుకెళ్తే వాళ్ళు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ ది సింగిల్ ఎంటి సిస్టంలో తయారు చేసినటువంటి అకౌంట్స్ని తీసుకెళ్తే కనుక దాన్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మే నాట్ బీ యాక్సెప్టబుల్ టు ది ఆల్ యూజర్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు లేదా బ్యాంక్ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ సింగిల్ ఎంటి సిస్టమ్ ప్రకారం కనుక మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని కనుక్కుంటే వాటిని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఓకే సో ఇవి టోటల్గా ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సింగిల్ ఎంటి అండ్ డబల్ ఎంటి సిస్టమ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేసేయండి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్